这是两个什么四块？哦，这是我们的四块那个电池，因为 GoPro 电池啊，大家用就知道了。它这个大概的使用寿命大概是半年，半年只左右之后呢，它就会鼓包，长时间的使用。这 GoPro 的电池，我觉得它是存在就设计缺陷或者是质量问题，但是你又没有办法，没有其他选择。我们先把四个电池卸出来。一块电池包这么大的包装，这包装值多少钱？我们之前那些鼓包的电池就可以丢掉了，因为在车上啊带这种鼓包的电池很危险，万一它着火啊、燃烧啊什么的，对我们来说就相当的危险。它这一块电池就三百块钱，说价格还是很高的。但是我们要经常的拍摄，有没有很好的续航的话，就会很麻烦。很多人不知道这个鼓包能鼓到什么地步啊，给大家对比一下这个薄厚，看到没？这个就明显能按动了，吹着气一样。这个是薄的，而且是每一块都是这样子的哈，它不是个别问题，它是每一块都是鼓包的。所以用过 GoPro 的同学也不用我多说 ，GoPro 电池就是这样垃圾，每半年一换。所以对于我们来说 ，GoPro 电池它是不是它是消耗品？像这四块就丢掉了，你看这四块，它很难并在一起，根本就全部都鼓包啊！包括我现在使用的这块也是鼓包电池，给这个 DV 啊。换一个 UV 镜，因为他之前送我的那个 UV 镜，我拍完之后啊，他有很强的按脚。因为送的嘛，他可能就送给你十几块钱的 UV。但我们的 UV 比较好，所以就把他之前的那个 UV 就丢掉，他送的那个 UV 就丢掉了。哎，拿不下来了。你看，就这种 UV 镜，前面你还跟我玩热胀冷缩是不是？动你一晚上，这是他送的，买这个机器手送的。他这个 UV 按脚太强烈了，因为我不带 UV 和带 UV 拍摄是截然不同的两种画面。这下我们的 DV 就有一个比较好的 UV。这个是什么？我甚至都忘记之前自己买的是什么。哦，对，这是我们的一个舒尔的麦克风，这个我们之后再做评测啊。它是舒尔的一个麦克风，这是麦克风架子。因为最近是没有什么时间去评测这个麦克风，我们需要在车内做后期配音啊什么的，可能会需要到它。这个是我一个做广播的朋友，他推荐给我的，就他们偶尔会用这种的去录一些配音。哦，这是我们的玉，这是我们的玉。还记得我们在赌石市场赌的那些玉吗？我只开我自己的哈，我只开我自己的，因为别人的别人要开箱。看，哇，这是我的那个小貔貅，这是其中的一个，还有一个呢，那是有两个。嗯、啊，这是一块石头开了，做了两块貔貅，它本来是这样子的。可以，我们把它放起来。这我有三块，剩下都是他们的。这一块是我的了。看我开的那个，做了一个金蝉。你看，绿色也有一些哈，但是它这个紫色呢就比较少，紫色只只出现在肚皮上这一点，紫白。你看这些绿，就这一条纹。哇，这块石头是开的
，挺不错的。这还给我打了个洞，可以穿着。这我的金蝉，还有一个我的，呃，应该是这个，就开的最大的那块石头，总共开了三块嘛，做了一个龙牌手把件。哇，这个水头还可以的哈，光亮光亮的。雕这个龙也很好，好好好，行，其他的都是大家的，所以这就是我们上次去钓鱼的收获。小箱子，我们在拍这种大箱子，也不知道里边是啥。哦，这是我们那个燃气燃气取暖取暖炉，因为我们之前那个燃气的取暖炉啊。太功率太大了，在我车里边儿。那厕所呢？你看那哪个是你的？我先把这些东西拿出来吧。燃气取暖炉，这个我们就可以，呃，在车里边用，用高原高原燃气的。这俩是不是？啊，那这就是肉松了。它放这边还是紫色的啊，它就带点紫的呀。然后这个是我们的卡式炉舱，因为我们经常用卡式炉，它供气供不足，所以这个里边可以插四管，就可以用很久。好了，我们先把门关上，有点冷。啊，这是两个垃圾箱啊，我们先把它敞开，然后继续。因为这些东西都太久之前买的了，都忘记是什么。因为我们这得需要计划，呃，东西到达的地点，以及我们需要需要用的城市。这是裹着什么东西？哦，这是我们那个店小二的充电延长线。对，我们从那个店小二买了一个这个，因为我们的这个太阳能板不够长啊，所以买的特别买了一根延长线。太好，到了。我都忘记这个东西了。对我当时是让寄到拉萨，但是后来寄到这儿了。再来继续拆，东西真的是……好、哦，这一袋是……哎，吃的、喝的、麦片，这是什么？浴巾。新的浴巾，还有牙膏、润唇膏，小河给我寄来的，因为我的润唇膏没有了，坏掉。差不多就这些吧。这两个箱子是我们的垫板，所以我们就不再仔细拆了。那个箱子是垫板，这个箱子是我们的衣服。都是纸箱子，这里边是我们的房车的垫板，明天再说吧。